Existen en nuestro país cerca de medio millón de niños que trabajan además de un número superior de jóvenes menores de 18 años, que realizan trabajos informales según el Instituto Nacional de Censo y Estadísticas, INDEC. Comencé la calle cuando mi papá me empezó a pegar. Cuando mi papá se, se empezó a drogar así con porro y esas cosas, y, y en mi casa a mí y a mis hermanos no... Nos pegaba, nos pegaba, hasta que yo me cansé y me, me tuve que ir. Me fui y dejando en tren en tren hasta, hasta que llegué a la Constitución. Y después me iba tomando tren así, iba a cada local y le decía si no, no quería que le, que le barra, no sé, la vereda o la balde. Y me decían que sí, me pagaban 30, 40 pesos y... Y así me ganaba así, la moneda para comer. Empecé a trabajar desde los 11, cuando falleció mi papá. Eh, empecé a trabajar por necesidad y porque necesitaba la plata en el momento. Mi primer trabajo eh, fue en un club, hacía el mantenimiento. Después hice corralón y ahora estoy haciendo jardinería. Trabajé desde los 13, por ahí, hasta ahora. Y a lo primero era porque estaba todo el día en la calle, andaba problemas en mi casa. La Organización Internacional del Trabajo Dependiente de las Naciones Unidas define al trabajo infantil y adolescente como toda actividad económica y o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niños y niñas, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria, o que no ha cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso. Aquello que me da identidad, aquello que me hace ser feliz, porque el trabajo también es parte del aprendizaje y parte del juego. Digo, es mentira que el trabajo no es juego. El trabajo puede ser juego. Ahora, volvamos. En ese sentido común que hablaba antes, en esta sociedad donde impera el individualismo e impera que yo crezco a partir de que te piso la cabeza y el trabajo está asociado al concepto de explotación. ¿No? Es decir, en la Argentina, un país que tiene eh, posibilidad y que produce alimentos para alimentar a más de 400 millones de personas en el mundo. 400 millones de personas. Hasta 10, veces la población. 10 veces la población, exacto. 10 veces la población de que hoy tiene la Argentina. Sin embargo, estamos hablando de que hay un 6, un 7, un 10% de acuerdo a la región de conflictividad con el tema del acceso al alimento. Eso quiere decir, porque hay algo que producimos nosotros que no, no nos quedamos. Hay algo que produce nuestra sociedad que hay unos pocos que se la llevan. Y son eso, digo, si producimos para 400 millones de habitantes, sí. somos 40 y todavía, a pesar de muchas cosas que se han hecho, sigue habiendo hambre, es porque el concepto de trabajo está muy asociado al concepto de explotación. Entonces ahí sí hablamos de otra cosa. Pero con la última dictadura militar y su programa económico de exclusión de los sectores obreros y favorecimiento de las políticas de producción agropecuaria, es donde vuelve a crecer el trabajo informal de los sectores agrarios. Se acrecienta la pobreza, aumenta la deuda externa y se desmantela la industria nacional. También crecieron las situaciones de precariedad laboral que favorecieron las situaciones de trabajo infantil. Los sucesivos gobiernos democráticos no pudieron resolver los problemas de pobreza y económicos o solo los agudizaron con la aplicación de doctrinas económicas liberales, creando aún más desocupación, endeudamiento, desmantelamiento del aparato productivo. Si bien luego de la crisis del año 2001, los gobiernos tomaron como prioridad las políticas inclusivas de los jóvenes, siguen persistiendo, aunque hayan sido disminuidas las situaciones laborales en menores de edad, niños y jóvenes de nuestro país. La ley 26.390 de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente fue promulgada en el año 2008. En la misma se contempla qué se entiende por trabajo infantil y se lleva la edad mínima de admisión al empleo a los 16 años, a partir del año 2010. Asimismo, especifica las condiciones particulares bajo las cuales los adolescentes podrán trabajar. 
Siguen existiendo chicos en edad escolar que trabajan esporádicamente o habitualmente. Estas situaciones suceden mayormente en el campo, en la etapa de las cosechas manuales, cuando los chicos ayudan a sus padres o trabajan solo por algún empleador, en situaciones a la vez indignas. A muchos se les niega el derecho a la libertad sindical y de asociación. El trabajo que realizan los niños es sumamente diverso. Abarca desde breves periodos de trabajo ligero, después de la escuela, a largas horas de actividades orientadas a la subsistencia, además del cuidado de sus hermanos menores. Yo parto de lo que es la escuela primaria, que es donde, donde más experiencia tengo. Eh, acá lo que se ve es que hay chicos ¿sí? que adoptan diferentes formas de trabajo, que tienen que ver con... Eh, tenemos muchas familias que eh, trabajan con carros, ¿sí? haciendo trabajo de, de, de recolección de lo que encuentran, de cirujeo, como ellos mismos cuentan, ¿sí? uh -huh. eh, o de cartoneo. Sí, ahora no se dice tanto cartoneo y más cirujeo, ¿verdad? para ellos mismos, es la expresión que ellos usan. Y hay muchos chicos que acompañan a, a, a los adultos de la familia en el carro, ¿sí? por lo tanto esos chicos no vienen a la escuela. Eh, la otra forma, ¿sí? digamos, como una forma de trabajo que tenemos acá, son chicos que cuidan a sus hermanos. ¿sí? Chicos de cuarto grado, quinto grado, sexto grado de la primaria, que faltan a la escuela porque se quedan en el cuidado de sus hermanos. Así que es una forma de trabajo doméstico, si se quiere, que están tomando ellos una responsabilidad que debería ser de un adulto. Y después tenemos padres en la escuela, que tienen veintitantos años, treinta y tantos años, que tienen en la, en, en la actualidad muchas dificultades de trabajo porque cuando adolescentes o cuando chicos por abordar diferentes situaciones de trabajo no tuvieron una trayectoria educativa digamos, eh, eh, digamos que con un proceso que, haya, digamos, que hayan podido terminar su trayectoria educativa y que hayan podido pasar a otra etapa de estudio, a otra etapa de trabajo. También existen situaciones laborales en la ciudad que dan en talleres clandestinos en trabajos que realizan los chicos en las calles donde existen todo tipo de peligro. Aunque la economía informal suele describirse como invisible, los niños y las niñas que trabajan en las calles de las ciudades son la cara más visible del trabajo infantil. Trabajo de los 12, trabajo porque a veces tuve problemas familiares con mi papá. Mi papá se dedicaba al alcohol y bueno, ahora se recató y estamos todos bien en mi casa y puedo venir a estudiar. Me la vine en el colegio, trabajé de verdurero, carnicero, ayudante de baní, también en, ¿cómo se llama esto? Construcción, pero lo que hacen es que rompen, ¿cómo se llama esto? De demolición. Sí, claro. Trabajé eso, además trabajé después, tuve un puesto en la feria, estuve un par de meses, después me fui a la casa de mi tía y allá me pagaban para matar los animales y todo eso, de matanza de animales. Y después no, nada más, me mantuve así haciendo changa en la calle, tranqui, poniendo cartón a veces, lo que podía. No recomiendo que estén en la calle porque es, es difícil, pero no van a, a los principios no, no van a poder dormir y tampoco, tampoco, no todos los días van a tener un plato de comida. Y, y que también es difícil de que acepten a, a chicos de menores de edad eh, como un trabajo o una changa, como todos le dicen, porque a toda la gente lo, lo mira como diferente, como que son chorros, que, que le van a hacer algo. Yo empecé a laburar porque te, entre mi familia estaba muy ajustado con el tema de, económico y como no como estaba muy ajustado, o sea, estaba para comprar, tener un plato de la comida en el, la mesa pero no para comprarme ropa, costaba un poco eso, entonces empecé a laburar para comprarme también lo que a mí me gustaba. En mi casa somos ocho, mi papá, mi mamá y tengo seis hermanos. Y a veces pone, yo empecé a trabajar para comprarme lo que a mí me gustaba, porque a veces mi hijo pone, no podía comprar lo que a mí me gusta. Entonces arranqué a trabajar para comprarme lo que a mí me gusta, sin depender de nadie. Deben hacer frente a los peligros del propio trabajo y aún más importante el entorno donde lo realizan. Por ejemplo, el tráfico, la inseguridad, el acoso sexual y la violencia. Y de noche yo no podía dormir. No podía dormir porque me, me daba miedo. Los primeros días me daba miedo, después me iba acostumbrando y, y empecé a dormir en la calle. 
Bueno, yo tuve una mala experiencia cuando estaba trabajando en la verdulería. Que yo trabajaba de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y me pagaban 200, 250, a veces 300. Pero a mí no me servía porque yo no comía, no desayunaba, no podía venir al colegio y por eso perdí el año. Y nada, que hay gente que, que no te permite tener franco, no te permite tener, no sé, una hora libre para comer, tienes que comer ahí. Y eso, eso es lo que no me gustó. Por el contrario de lo que muchos adultos piensan y sostienen, los jóvenes no trabajan, los chicos son vagos, no estudian, tienen que ir a trabajar. ¿Cómo van a trabajar? Tienen todo fácil, los mantienen vagos para ser los más dominados, con lo cual estigmatizan o invisibilizan las situaciones que contamos. Podemos ver que en nuestra comunidad muchos amigos del barrio y compañeros de escuela trabajan y lo hacen en condiciones laborales que no son las mejores, sin protección ni beneficios ni seguros sociales. Yo también trabajando en la demolición tuve un accidente que me, un compañero se equivocó y me metió un mazazo en la espalda. Una masa grande, de 15 kilos más o menos. Y como soy menor, no tengo RT de nada, me mandaron a mi casa y me pagaron y se lavaron las manos. Y nosotros al llevar productos avícolas, eh, pollo y huevo, eh, como llevamos esa mercadería, precisamos equipo de frío. Y en invierno es mortal porque está bajo 5 grados y te tenía que abrigar a fondo. Cuando trabajé en el corralón tenía 12 años y volía todo lo que es cemento, todo materiales y te rompe la espalda, eso con el tiempo se te va deteriorando todo el cuerpo. Uno dicen que, que las calles bravas, pero no, para mí no es así. Eso sí, eso sí no es así porque no tenés lugar donde dormir, un lugar calentito, como toda la familia. Cuando tenía 12, 13, 13, 13, 13 años, 13, eh, trabajaba a la obra con mi abuelo y nada, eh, me caí de un pozo de 2 metros, casi 3, y nada, me, me corté la mano, eh, casi me hincé el pie. A mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco, robo billetera. Más allá de que haya que he trabajado, venía cansado, aparte de no quería estudiar, acumulaba el cansancio y perdí dos años de estudio, repetí dos veces segundo y bueno, nada, ahora para terminar el laburo, el colegio, y bueno, es... eh, eh, Por el trabajo a veces... Siempre pierdo días de escuela y a veces llego tarde a mitad de clase por, por el trabajo, porque de, depende del tráfico que haya, esa es la hora que termina. Y es bueno. Es poder pensar desde lo micro, ¿sí? de lo micro social, de una historia de vida, de dos, de tres, de cuatro, ver eso, digamos, qué vínculo tiene con una cuestión colectiva. ¿sí? para entender que no es que alguien, digamos, a ver, eh, eh, en la falta de contención, la, las diferentes formas de violencia que vemos en los chicos, ¿sí? que hacen que tengan que salir a laburar, eh, en, porque otra no les queda y porque tienen que comer algo y no hay un adulto, digamos, no hay, no hay una, una, una familia, familia en sentido amplio, ¿sí? que pueda contener medianamente. Esos chicos tienen que salir por la suya. Por un lado, o familias que hay como una, digamos, una, forma, una, una dinámica familiar que hace que los más chiquitos salgan a trabajar con los más grandes en el carro, en la recolección, ¿sí? en la construcción o al cuidado de sus hermanitos, digamos, hay dinámicas familiares que surgen así, pero eso no tiene que ver con familias que tienen todas sus necesidades básicas satisfechas y a partir de ahí dicen, bueno, no, en vez de que vayan todos los días a la escuela, en vez de que podamos tener un estudiar para tener un buen trabajo cuando adultos, no, nos vamos a dedicar a andar por la calle, no, no, digamos. Sí, tenemos familias que nacen, que, con chicos que nacen en, en familias, en comunidades, con un montón de desigualdades. Entonces, por eso digo que es una cuestión social, es una cuestión de organización social, de funcionamiento de la sociedad, que me parece que si podemos mirar cómo se conforma una comunidad, cómo se conforma un barrio, una provincia, una nación, una región, podemos tener más elementos para entender para analizar por qué hay un pibe acá, otro pibe allá, otro pibe allá que no tiene una red de contención y que tiene que salir a, a laburar. Sí. Pero me parece que la escuela debería eh, replantearse 
muchas cosas con respecto a bueno eh, qué sujeto hoy por hoy está ingresando a las escuelas, eh, los chicos que trabajan, bueno, si trabajan, ver de qué manera compatibilizar trabajo y estudio, o sea, que no sea excluyente. Porque, ¿qué ocurre? <coughs> Muchos chicos trabajan y dicen, bueno, trabajo como trabajo no estudio. Y viceversa, el que estudia, bueno, dice, no, que me mantenga mis viejos, yo no trabajo. Entonces yo creo que debería compatibilizar. La escuela debería tener de alguna manera formarte en algo, ya sea como era antes que la escuela industrial, el que quería ser electromecánico, ingeniería o algo, sabía que la escuela industrial, salía de la escuela industrial y estaba formado para eso. Eh, y la escuela comercial para el bachillerato, para perito contable, debería volver a eso, eh, tener una noción clara de qué sujeto quiere formar para el futuro. Eh, y bueno, y otra cosa que yo siempre digo también, eh, por ahí es algo muy utópico lo que les voy a decir, pero yo creo que debería existir alguna ley que prohíba eh, terminantemente de que un empleador, de que un, una persona pueda emplear a un joven y que no le permita terminar sus estudios secundarios. Yo creo que eso es muy determinante. Soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra, un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío, el mejor guía turístico del arrabal, por tres pesos te paseo por la capital, no necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con avión de papel, arroz con piedra, fango con vino y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada.